నమస్తే గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులందరికీ స్వాగతం టీసీఆర్ ద్వారా మీకు మెయిన్స్ సంబంధించి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ పూర్తి స్థాయిలో అందించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఇందులో సరాసరి సరాసరి అనేది ఒక ముఖ్యమైన అంశం సరాసరి నిష్పత్తి అనుపాతము శాతాలు అనేవి ఈ మూడు కూడా ముఖ్యమైన టాపిక్స్ వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో సరాసరి సంబంధించి గత వీడియోలో కొన్ని ప్రశ్నలు మనం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి సరాసరి సంబంధించి మరొక ప్రశ్న రాయండి తొమ్ పది మంది మిత్రులలో పది మంది మిత్రులలో పది మంది మిత్రులలో తొమ్మిది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు సరాసరి ఖర్చు ఎనభై రూపాయలు పది మంది మిత్రులలో తొమ్మిది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు ఎనభై రూపాయలు పదవ వ్యక్తి ఖర్చు పదవ వ్యక్తి ఖర్చు పది మంది మిత్రుల సరాసరి కన్నా ఎనభై రూపాయలు ఎక్కువ పది మంది మిత్రుల సరాసరి కన్నా సరాసరి కన్నా తొంభై రూపాయలు ఎక్కువ అంటే టెన్ మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఉందో కనుక్కొని దానికి నైంటీ యాడ్ చేస్తే ఆ టెన్త్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే పది మంది మిత్రుల మొత్తం ఖర్చు ఎంత పది మంది మిత్రుల మొత్తం ఖర్చు ఎంత చెప్పండి ఇది ఎలా చేయాలి చేయడం సాధ్యం అవుతుందా అసలు అంటే కొంతమంది చేసే పొరపాటు ఏంటి తొమ్మిది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు ఇచ్చారు ఎనభై రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది తొమ్మిది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు ఎనభై రూపాయలు అంటే తొమ్మిది మంది మిత్రుల మొత్తం ఖర్చు ఎంత అవుతుంది నైన్ ఇంటూ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది ఆ ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలకి పదవ వ్యక్తి ఖర్చు యాడ్ చేయాలి ఎందుకు మన యొక్క క్వశ్చనే అది పది మంది మిత్రుల మొత్తం ఖర్చు ఎంత అని అడిగారు ఆ టెన్ ఫ్రెండ్స్ బయటకు వెళ్ళారు వారి యొక్క టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అన్నప్పుడు ఈ నైన్ ఫ్రెండ్స్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి టెన్త్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కలపాలి తొమ్మిది మంది యొక్క మొత్తం ఖర్చు ఎంత అంటే తొమ్మిది ఇంటూ ఎనభై ఏడు వందల ఇరవై ఏడు వందల ఇరవై ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద టెన్త్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ పదవ వ్యక్తి ఖర్చు ఎంత తొమ్ పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు కన్నా తొంభై రూపాయలు ఎక్కువ తొంభై రూపాయలు ఎక్కువ అని చెప్పారు కాబట్టి ఎనభై కన్నా తొంభై ఎక్కువ అని కొంతమంది తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఎయిటీ ప్లస్ నైంటీ ఈ ఎయిటీకి నైంటీ కలిపితే వన్ సెవెంటీ అని కొంతమంది తీసుకుంటారు అది సరి అయినది కాదు ఎందుకు అంటే పదవ వ్యక్తి ఖర్చు మనకి ఏమి ఇచ్చారు పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు కన్నా తొంభై రూపాయలు ఎక్కువ మనకు పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు క్వశ్చన్లు ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు మనకు తెలుసా తెలియదు మరి ఎయిటీ ఏంటి ఎయిటీ అనేది పది మంది మిత్రుల మొత్తం సరాసరి ఖర్చు కాదు కేవలం తొమ్మిది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు మాత్రమే సో ఇప్పుడు మనకు టెన్ ఫ్రెండ్స్ యొక్క టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కనుక్కోవాలి అంటే నైన్ ఫ్రెండ్స్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ తెలుసు దానికి టెన్త్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ యాడ్ చేయాలి పదవ వ్యక్తి యొక్క ఖర్చు కావాలి అది కావాలి అంటే పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు తెలియాలి అది మన క్వశ్చన్లు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము చేయడం సాధ్యమవుతుందా డేటా ఇన్సఫిషియన్ ఒక వాక్యం రాసేద్దామా సమాచారం సరిపోదని ఒక వాక్యం రాద్దామా నో సమాచారం సరిపోతుంది ఇచ్చిన విలువ ఆధారంగా మీరు సమాధానం కనుక్కోవచ్చు అది ఎలానో చూద్దాం పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు మనకి ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు సో పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి సరాసరి ఖర్చు నేను ఏమనుకుంటున్నాను ఎక్స్ రూపాయలు అనుకుంటున్నాను ఎక్స్ రూపాయలు పది మంది మిత్రుల మొత్తం ఖర్చు ఎంత మొత్తం ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అంటే సరాసరి ఎక్స్ కాబట్టి మొత్తం ఖర్చు పది ఇంటూ ఎక్స్ పది ఎక్స్ అవుతుంది పది ఎక్స్ అవుతుంది ఈ పది ఎక్స్ అంటే ఎంత తొమ్మిది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు తొమ్మిది ఇంటూ ఎనభై చేయాలి దీనికి ఏం కలపాలి అంటే టెన్త్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ కలపాలి టెన్త్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటిది పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు కన్నా తొంభై రూపాయలు ఎక్కువ అన్నాం పది మంది మిత్రుల సరాసరి పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు ఎక్స్ రూపాయలు ఇచ్చారు అంటే ఎక్స్ కన్నా తొంభై ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ నైంటీ రాయాలి దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయండి టెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ తొమ్మిది ఎమ్ముల డెబ్బై రెండు తొమ్మిది ఎమ్ముల డెబ్బై రెండు అంటే ఏడు వందల ఇరవై 
ఏడు వందల ఇరవై ప్లస్ తొంభై ఎంత ఎనిమిది వందల పది ప్లస్ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ యథావిధిగా రాసాం రైట్ సైడ్లో ఉన్న ఎక్స్ని లెఫ్ట్ పంపించండి అప్పుడు ఏమవుతుంది టెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే నైన్ ఎక్స్ అవుతుంది నైన్ ఎక్స్ ఇది కూడా ఎయిట్ టెన్ సో ఇరవైపులో నైన్ యొక్క గుణజాలు ఉన్నాయి కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి తొమ్మిది ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది తొంభల ఎనభై ఒకటి సున్నా ఉంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ మనకు తొంభై రూపాయలు వచ్చింది ఎక్స్ అని ఏమనుకున్నాము పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి పది మంది మిత్రుల సరాసరి ఖర్చు ఎక్స్ తొంభై రూపాయలు వచ్చింది దేర్ ఫోర్ పది మంది మిత్రుల మొత్తం ఖర్చు ఎంత పది మంది మిత్రుల మొత్తం ఖర్చు ఎంత అంటే టెన్ ఎక్స్ అని మనం చెప్తాము టెన్ ఎక్స్ కాబట్టి టెన్ ఇంటూ నైంటీ టెన్ ఇంటూ నైంటీ ఎంత అవుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ సో పది మంది మిత్రుల మొత్తం ఖర్చు ఎంత అంటే తొమ్మిది వందల రూపాయలు అవుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ రూపీ అవుతుంది ఈ విధంగా మీరు చేయాలి ఈ విధంగా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ సరాసరి సంబంధించి మనకు ఒక క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సరాసరి సంబంధించి మనకు ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం సో రాయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి ఈ యావరేజ్ సంబంధించి మనకు ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక తరగతిలో ఉన్న యాభై మంది విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు యాభై మంది విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు ఎనభై ఒక తరగతిలో ఉన్న యాభై మంది విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు యాభై మంది విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు సరాసరి మార్కులు ఎంత ఎనభై ఈ ఎనభై మందిలో ముప్పై మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు ముప్పై మంది అబ్బాయిల సరాసరి అబ్బాయిల సరాసరి డెబ్భై మార్కులు అయితే అమ్మాయిల సరాసరి మార్కులు ఎంత అమ్మాయిల సరాసరి మార్కులు ఎంత అంటే ఎనభై మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఈ ఎనభై మంది విద్యార్థులు కొంతమంది అబ్బాయిలు మరి కొంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు అందులో ముప్పై మంది అబ్బాయిల సరాసరి మార్కులు డెబ్బై అయితే అమ్మాయిల సరాసరి ఎంత అని అడిగారు మరి అమ్మాయిల సరాసరి కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అమ్మాయిల సరాసరి కనుక్కోవాలి అంటే అమ్మాయిల మొత్తం మార్కుల బై అమ్మాయిల సంఖ్య చేయాలి అమ్మాయిల మొత్తం మార్కుల బై అమ్మాయిల సంఖ్య అంటే ఏంటి అమ్మాయిల మొత్తం మార్కులు ఎంత అన్నప్పుడు మార్క్స్ మనకు ఇవ్వలేదు క్లాస్ రూమ్లో వచ్చిన విద్యార్థుల మొత్తం మార్కుల నుండి అబ్బాయిల మార్కులను మైనస్ చేస్తే అమ్మాయిలకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయో తెలుస్తుంది మనం ఏం చేద్దాము క్లాస్ రూమ్లో వచ్చిన విద్యార్థులందరికీ వచ్చిన మొత్తం మార్కులు ఎంత యాభై మంది విద్యార్థులు వారి సరాసరి డెబ్బై యాభై ఇంటూ ఎనభై చేస్తే వచ్చేదే ఆ మొత్తం విద్యార్థుల మార్కులు అదేవిధంగా ఆ ఇందులో ఉండి అబ్బాయిల మొత్తం మార్కులు మైనస్ చేయాలి అబ్బాయిల యొక్క మొత్తం మార్కులు మైనస్ చేయాలి అబ్బాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి ఇందులో ముప్పై మంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు వారి యొక్క సరాసరి ఎంత డెబ్బై ఇది అమ్ దాని పైది లవాని మనం సింప్లిఫై చేస్తే అమ్మాయిల యొక్క సరాసరి మా అమ్మాయిల యొక్క మొత్తం మార్కులు తెలుస్తాయి దాని నుండి దాన్ని అమ్మాయిల సంఖ్య చేత బాగాహారం చేయాలి ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు మొత్తం యాభై మంది విద్యార్థులలో ముప్పై మంది అబ్బాయిలు అయితే మిగిలిన వారందరూ అమ్మాయిలు అవుతారు యాభై ఇంటూ ఎనిమిది మీకు తెలిసిందే నాలుగు వేలు ఐదు ఎమ్ముల నలభై పక్కన టూ జీరోస్ రాయండి మైనస్ థర్టీ ఇంటూ సెవెంటీ మూడు వేల ఇరవై ఒకటి టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రాయండి సో నాలుగు వేల నుండి రెండు వేల వంద మైనస్ చేయడం మీకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే నాలుగు వేల నుండి రెండు వేల మైనస్ చేయండి రెండు వేల మైనస్ చేయండి టూ థౌజండ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఈ టూ థౌజండ్ నుండి వన్ హండ్రెడ్ మైనస్ చేయండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ బై యాభై మైనస్ ముప్పై ఎంత అవుతుంది ఇరవై అవుతుంది సో ఇరవై చేత భాగించండి అమ్మాయిల మొత్తం మార్కులు బై అమ్మాయిల సంఖ్య ఇక దీన్ని సింప్లిఫై మనం చేసినట్లయితే ఈ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది రెండు తొమ్మల పద్దెనిమిది రెండు తొమ్మల పద్దెనిమిది ఒకటి సున్నా పది రెండు ఐదుల పది రెండు ఐదుల పది సో రెండు తొమ్మల పద్దెనిమిది రెండు ఐదుల పది సో అమ్మాయిల యొక్క సరాసరి మార్కులు ఎంత అంటే తొంభై ఐదు అమ్మాయిల యొక్క సరాసరి మార్కులు ఎంత అంటే తొంభై ఐదు అవుతుంది ఈ విధంగా చేయాలి ఈ విధంగా మీరు చేయాలి సో ఓకే ఒకవేళ అబ్బాయిల సంఖ్య అమ్మాయిల సంఖ్య సమానంగా ఉంది అనుకోండి అబ్బాయిల సంఖ్య అమ్మాయిల సంఖ్య సరాసరి ఉంటే అప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేయాలి అంటే అమ్మాయిల సంఖ్యని మనం ఎక్స్ అనుకుంటాము సెవెంటీ ప్లస్ ఎక్స్ బై టూ ఇది కూడా ఎయిటీ అని చేస్తే సరిపోతుంది ఆ విధంగా చేయాలి 
కానీ ఇక్కడ అబ్బాయిల సంఖ్య అమ్మాయిల సంఖ్య సమానంగా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పద్ధతిలోనే చేయాలి దీనికి మీరు వేరే పద్ధతి అవలంబించకూడదు చెప్పిన పద్ధతిలోనే మీరు ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇందులో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి మూడవ ప్రశ్న ఈ సరాసరిలో మూడవ ప్రశ్న ఏంటి సరాసరిలో మూడవ ప్రశ్న ఏంటి అంటే ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ప్రతి నెల రెండు వేల రూపాయలని పెట్రోల్ కోసం ఖర్చు చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఒక నెల ఒక వ్యక్తి ప్రతి నెల రెండు వేల రూపాయలని పెట్రోల్ కోసం ఖర్చు చేస్తున్నాడు అలా ఎన్ని నెలలు చేశాడు ఐదు నెలలు కన్ ఖర్చు చేశాడు ఐదు నెలలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది సో ఐదు నెలలు ఖర్చు చేశాడు ఇప్పుడు పెట్రోల్ రేట్ అనేది మొదటి నెల మొదటి నెల నలభై రూపాయలకు లీటర్ ఉంది రెండవ నెల యాభై రూపాయలు లీటర్ ఉంది మొదటి నెల నలభై రూ నలభై రూపాయలకు లీటరు రెండవ నెల యాభై రూపాయలకు లీటర్ ఉంది మూడవ నెల ఎనభై రూపాయలకు లీటర్ ఉంది నాలుగవ నెల వంద రూపాయలకు లీటర్ ఉంది నాలుగో నెల వంద రూపాయలకు లీటర్ ఉంది అదేవిధంగా చివరి నెల ఐదో నెల కూడా ఐదో నెల మొత్తం ఈ ఐదు నెలలో ఐదో నెల కూడా వంద రూపాయలు లీటర్ ఉంది అయితే ఈ ఐదు నెలల్లో అతని యొక్క సరాసరి పెట్రోల్ ఖర్చు ఎంత సరాసరి ఒక లీటర్కు పెట్రోల్ ఖర్చు ఎంత అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ ఐదు నెలల్లో అటు అతను పెట్టిన మొత్తం పెట్టుబడి తీసుకొని బై నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఎన్ని లీటర్ల పెట్రోల్ తీసుకున్నాడో దాంతో డివైడ్ చేయాలి మరి ఎన్ని లీటర్ల పెట్రోల్ తీసుకున్నాడు మనకి ఇచ్చారు ఆ క్వశ్చన్లో అలాంటి డేటా మనకు ఇవ్వలేదు క్వశ్చన్లో ఏ డేటా కూడా మనకి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి అంటే ఒక్కసారి చూడండి మనకు కావాల్సింది మొత్తం ఖర్చు ఎంత ఈ ఐదు నెలల్లో పెట్రోల్ కోసం పెట్టిన మొత్తం ఖర్చు ఎంత అంటే ప్రతి నెల రెండు వేల రూపాయలు చొప్పున ఐదు నెలలు పెట్టాడు ఐదు ఇంటూ రెండు వేలు ఎంత అవుతుంది అంటే పదివేల రూపాయలు అవుతుంది అంటే ఈ ఐదు నెలల్లో అతను పెట్రోల్ కోసము పదివేల రూపాయలను ఖర్చు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మనకు ఈ ఐదు నెలల్లో అతను మొత్తం పర్చేజ్ చేసిన పెట్రోల్ ఎంత ఎన్ని లీటర్లు పెట్రోల్ పర్చేజ్ చేశాడు అంటే మొదటి నెల మొదటి నెల కొన్న పెట్రోలు ఎన్ని లీటర్లు కొన్నాడు పెట్రోలు అంటే మొదటి నెల రెండు వేల రూపాయలు పెట్రోల్ కోసం ఖర్చు చేశాడు మొదటి నెల పెట్రోల్ యొక్క ధర ఎంత నలభై రూపాయలు ఒక లీటర్ ఉంది ఈ రెండు వేలని మీరు నలభై చేత డివైడ్ చేయండి డివైడ్ చేసే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది నాలుగు ఐదు ఇరవై యాభై అంటే మొదటి నెల యాభై లీటర్ల పెట్రోల్ తీసుకున్నాడు రెండవ నెల రెండవ నెల కొన్న పెట్రోల్ ఎంత రెండవ నెల కూడా తను రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేశాడు కానీ ప్రతి లీటర్కి ఎంత అంటే యాభై రూపాయలు మరలా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఐదు నాలుగు ఇరవై అంటే నలభై లీటర్ల పెట్రోల్ తీసుకున్నాడు మూడవ నెల అతను కొన్న పెట్రోల్ ఎంత ప్రతి నెల సేమ్ రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నాడు మూడవ నెల ఎనభై రూపాయలు పెట్రోల్ ధర ఎనభై రూపాయలు సో ఇక్కడ ఈ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ అంటే ఎంత అండి ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఇంకా నాలుగు ఉంటుంది నాలుగు సున్నా నలభై నలభై అంటే ఎనిమిది ఐదు నలభై సో ఇరవై ఐదు లీటర్ల పెట్రోల్ తీసుకున్నాడు అదేవిధంగా నాలుగో నెల ఐదో నెల నాలుగో నెల కొన్న పెట్రోల్ ఎన్ని లీటర్లు రెండు వేలు బై వంద రెండు వేలు బై వంద అంటే ఇరవై లీటర్ల పెట్రోల్ తీసుకున్నాడు ఐదో నెల కూడా పెట్రోల్ కోసము రెండు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేశాడు ఒక లీటర్కి వంద రూపాయలు అంటే ఇరవై లీటర్ల పెట్రోల్ తీసుకున్నాడు ఇరవై లీటర్ల పెట్రోల్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి సింప్లిఫై చేయాలి అన్నప్పుడు ఐదు నెలల్లో అతను ఖర్చు పెట్టిన అమౌంట్ ఎంత పెట్రోల్ కోసము పదివేల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది పదివేల రూపాయలు పెట్రోల్ ఖర్చు చేశాడు అయితే ఒక పెట్రోల్ యొక్క ఒక లీటర్ యొక్క సరాసరి ఖర్చు ఎంత దాని యొక్క సరాసరి ఖర్చు ఎంత అని అడిగారు కాబట్టి మొత్తము పెట్టుబడి బై మొత్తం ఎన్ని లీటర్లు తీసుకున్నాడు దాని చేత మనం బాగాహారం చేయాలి సో మొత్తం ఎన్ని లీటర్లు యాభై ప్లస్ నలభై తొంభై ఈ ఐదు నెంబర్ని యాడ్ చేయండి ఐదు నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే సరాసరి పెట్రోల్ ఖర్చు ఎంత సరాసరి పెట్రోల్ ఖర్చు ఎంత అంటే ప్రతి నెల అతను 
రెండు వేల రూపాయల చొప్పున ఐదు వేల నెలలు ఖర్చు చేశాడు అంటే ఐదు ఇంటూ రెండు వేలు ఐదు ఇంటూ రెండు వేలు అవుతుంది మొదటి నెల అతనికి వచ్చిన పెట్రోలు మొదటి నెల యాభై లీటర్లు తర్వాత నలభై లీటర్లు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఇరవై యాభై నలభై యాభై నలభై ఇరవై ఐదు ఇరవై ఇరవై ఇది అతను ఐదు నెలలు కొన్న పెట్రోలు అంటే ఐదు ఇంటూ రెండు వేలు బై యాభై ప్లస్ నలభై తొంభై యాభై ప్లస్ నలభై తొంభై తొంభై ప్లస్ ఇరవై నూట పది నూట పది ప్లస్ ఇరవై నూట ముప్పై నూట ముప్పై ప్లస్ ఇరవై నూట యాభై ఓకే సో ప్లస్ ఐదు యాడ్ చేయండి సో తొంభై ఇది తొంభై ఇవి అరవై నూట యాభై ప్లస్ ఐదు నూట యాభై ఐదు ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదు ముళ్ళ పదిహేను ఐదు ఒకట్ల ఐదు అంటే రెండు వేలు బై ముప్పై ఒకటి రెండు వేలు మీరు ముప్పై ఒకటి చేత బాగాహారం చేయండి అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ముప్పై ఒకటి ఇంటూ ఆరు ఎంత మూడు అల్ల పద్దెనిమిది ముప్పై ఒకటి ఇంటూ ఆరు ఎంత నూట ఎనభై అవుతుంది నూట ఎనభై అంటే ఇక శేషం ఇరవై ఉంటుంది పక్కన ఇంకొక జీరో తీసుకోండి టూ హండ్రెడ్ అవుతుంది మరలా ముప్పై ఒకటి ఇంటూ ముప్పై ఒకటి ఇంటూ ఆరు ఎంత నూట ఎనభై ఆరు నూట ఎనభై ఆరు నూట ఎనభై ఆరు తీసుకున్న తర్వాత ఇక మనకు మిగిలిన ఎంత నూట ఎనభై ఆరు రెండు వందల నూట ఎనభై ఆరు పోతే ఎంత ఉంటుంది రెండు వందల నూట ఎనభై ఆరు పోతే ఎంత ఉంటుంది పద్నాలుగు ఉంటుంది చివరి జీరో రాయండి సో ముప్పై ఒకటి ఇంటూ నెక్స్ట్ మూడు ఐదుల పదిహేను ఐదు పోతుంది సో ముప్పై ఒకటి ఇంటూ నాలుగు నాలుగు చేత బాగాహారం చేయండి నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగు మూల పన్నెండు శేషం ఎంత వస్తుంది పదహారు డెసిమల్ తీసుకోండి పదహారు పక్కన జీరో రాయండి నూట అరవై అవుతుంది ముప్పై ఒకటి ఇంటూ ఐదు ఎంత ఐదు ఒకటి ఐదు ఐదు ముళ్ళ పదిహేను రిమైండర్ ఫైవ్ వచ్చింది సో యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత అంటే అరవై నాలుగు రూపాయల యాభై ఒక్క పైసా అవుతుంది అరవై నాలుగు రూపాయల యాభై ఒక్క పైసా అవుతుంది సో వారి యొక్క సరాసరి ఖర్చు ఎంత పెట్రోల్ యొక్క సరాసరి ఖర్చు ఎంత అంటే అరవై నాలుగు రూపాయల యాభై ఒక్క పైసా అనేది అవుతుంది సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇందులో ఈ సరాసరిలో మరొక ప్రశ్న ఈ యావరేజ్లో మరొక ప్రశ్న చూడండి క్వశ్చన్ ఏది ఇచ్చినా కూడా మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి మీరు డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో చేయాలి డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ అంటే ఇది వ్యాస రూపంలో రాయాలి షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ మీరు అప్లై చేయకండి ఇందులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ మీరు అప్లై చేయకూడదు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం ఉదాహరణకి ఉదాహరణకి రెండు వందల మంది రెండు వందల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఒక తరగతిలో రెండు వందల మంది విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు ఎనభై మరొక తరగతిలో మూడు వందల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు మూడు వందల విద్యార్థుల మూడు వందల మంది విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు తొంభై అయితే అయితే అందులో ఉండే ఐదు వందల మంది విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు ఎంత ఐదు వందల మంది విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు ఎంత ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు ఐదు వందల మంది విద్యార్థులకు వచ్చిన మొత్తం మార్కులు రాయండి సో ఎలా చేయాలి రెండు వందల మందికి వచ్చిన మొత్తం మార్కులు ఎంత అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీ చేయాలి ప్లస్ ప్లస్ మూడు వందల మంది విద్యార్థులకు వచ్చిన మొత్తం మార్కులు ఎంత మూడు వందలు ఇంటూ వారి యొక్క సరాసరి చేయాలి బై విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంతమంది ఉన్నారు రెండు వందలు ప్లస్ మూడు వందలు సో టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీ ఎంత అవుతుంది రెండు వందలు ఇంటూ ఎనభై ఎంత రెండు ఇంటూ ఎనిమిది పదహారు పక్కన మూడు సున్నాలు రాయండి పదహారు వేలు మూడు వందలు ఇంటూ తొంభై ఎంత మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు చివరి మూడు సున్నాలు రాయండి బై రెండు వందలు ప్లస్ మూడు వందలు ఎంత అంటే ఐదు వందలు అవుతుంది ఐదు వందలు అవుతుంది రెండు ఎంబుల పదహారు వందలు మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు సో ఇరవై ఏడు వేలు పదహారు వేలు ప్లస్ ఇరవై ఏడు వేలు దీన్ని మొత్తం టోటల్ చేయండి కొంతమంది మిత్రులు ఏం చేస్తారు ఇక జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా భిన్నంలో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయకూడదు డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయకూడదు దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి ముందు సింప్లిఫై చేయండి పదహారు వేలు ప్లస్ ఇరవై ఏడు వేలు ముందు మనం వేలు తీసుకుందాం ఇరవై వేలు ప్లస్ పది వేలు ముప్పై వేలు ముప్పై ఏడు వేలు ప్లస్ ఆరు నలభై మూడు వేలు నలభై మూడు వేలు బై ఐదు వందలు బై ఐదు వందలు ఈ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ చేయండి సో ఐదు ఎంబుల నలభై ఐదు ఎంబుల నలభై నలభై అంటే ఇంకెంత ఉంటుంది ముప్పై ఉంటుంది ఐదు ఆరుల ముప్పై సో ఎనభై ఆరు 
సో ఎనభై ఆరు అనేది సరైన సమాధానం అవుతుంది అయితే కొంతమంది విద్యార్థులు ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ రెండు వందల యొక్క సరాసరి ఎనభై మూడు వందల యొక్క సరాసరి తొంభై కదా ఇప్పుడు రెండు వందలు ప్లస్ మూడు వందలు ఐదు వందల యొక్క సరాసరి ఎంత అంటే కొంతమంది మిత్రులు చేసే పని ఏంటి ఎనభై ప్లస్ తొంభై బై రెండు చేస్తారు ఎనభై ప్లస్ తొంభై బై రెండు చేస్తారు అంటే ఆ రెండు చేసి ఎంత వస్తుంది ఎనభై ఐదు వస్తుంది కానీ ఇది సరైన సమాధానం కాదు ఎనభై ఐదు అనేది సరైన సమాధానం కాదు ఎందుకు సరైన సమాధానం కాదు అంటే అది అలా ఆ విధంగా చేయకూడదు అనే డౌట్ మాకు రావచ్చు చేయవచ్చు ఎప్పుడు చేయాలి దానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఆ కండిషన్స్ అంటే రెండు సెక్షన్లలో కూడా విద్యార్థుల సంఖ్య రెండు సెక్షన్లలో విద్యార్థుల సంఖ్య సమానంగా ఉన్నట్టయితే ఆ విధంగా చేయవచ్చు కానీ ఇక రెండు సెక్షన్లలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఈక్వల్గా లేదు రెండు వందలు రెండు మూడు వందలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ విధంగా చేయకూడదు ఒకవేళ రెండు సెక్షన్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నారు అనుకోండి మీరు డైరెక్ట్ ఈ ఫామ్లో ప్రకారం చేయవచ్చు ఎయిటీ ప్లస్ నైంటీ బై టూ అని చేయవచ్చు సో మొదటి సెక్షన్లో రెండు వందల మంది విద్యార్థులు సరాసరి ఎనభై నెక్స్ట్ సెక్షన్లో రెండవ సెక్షన్లో కూడా ఒకవేళ విద్యార్థుల సంఖ్య సమానంగా ఉంది అనుకుందాము రెండు వందల మంది విద్యార్థులే ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు ఈ రెండు సెక్షన్లలో ఉన్న విద్యార్థుల సరాసరి మార్కులు ఎంత అంటే ఎయిటీ ప్లస్ నైంటీ బై టూ చేస్తే వచ్చేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈక్వల్గా లేనప్పుడు మాత్రము ఈక్వల్గా లేనప్పుడు మాత్రం తప్పదు మీరు సింప్లిఫై చేయాల్సిందే ఈక్వల్గా లేనప్పుడు సింప్లిఫై చేయాల్సిందే దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి సరాసరి సరాసరిలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొద ఇరవై లోపులు ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యల సరాసరి ఎంత ఇరవై లోపు ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యల సరాసరి ఇరవై లోపులు ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యల సరాసరి అంటే ముందుగా మీకు ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఎందుకు తెలిసి ఉండాలి ఏంటి ప్రైమ్ నెంబర్స్ వంద లోపల ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉండాలి అని గతంలో మీకు చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి వంద లోపల ఉన్నాయి మీకు తెలియాలి పోటీ పరీక్ష ఏ పోటీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా వీటి గురించి మీకు అవగాహన ఉండాలి ఉదాహరణకి ఏంటో చూద్దాం మనం సో ఇరవై లోపల ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి ఏదైనా ఒక నెంబరు రెండు చేత మరియు ఒకటి చేత మరియు అదే సంఖ్య తప్ప వేరే సంఖ్య చేత భాగించపడినట్లయితే దాన్ని మనం ప్రధాన సంఖ్య అంటాము ఏ నెంబర్ విచ్ ఈస్ నాట్ డ్యూసుల్ బై ఎనీ అదర్ నెంబర్ ఎక్సెప్ట్ వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రోన్ యాజ్ ప్రైమ్ నెంబర్ సో వంద లోపల ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి రెండు మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు పదమూడు పదిహేడు ఇవి ఇరవై లోపల ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ సరాసరి ఎన్నం కాబట్టి బై వీటిని యాడ్ చేయాలి మొత్తం ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు ఇందులో సెవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఏంటండి థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ సో మొత్తం ఎయిట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇరవై లోపల ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యల సరాసరి ఎంత ముందు ఇరవై లోపల ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ రాయండి రెండు మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది వీటిని టోటల్ చేయండి వీటిని టోటల్ చేయండి ఎలా చేద్దాం టోటల్ ఏ విధంగా టోటల్ చేయాలి సో ఏడు ప్లస్ మూడు పది ముందు పదులు చూద్దాం పది ఇరవై ముప్పై నలభై ఇది ఒక పది యాభై ఇది ఒక పది యాభై వచ్చింది మళ్ళీ చూడండి ముందు పదులు యాడ్ చేయండి సింపుల్గా ఉండాలి త్వరగా ఉండాలి అండి ముందు పదులు యాడ్ చేయండి నైన్టీన్లో ఒక టెన్ ఉంది సెవెంటీన్లో ఒక టెన్ ఉంది థర్టీన్లో ఒక టెన్ ఉంది లెవెన్లో ఒక టెన్ ఉంది మొత్తం ఫోర్ టెన్స్ అంటే ఫార్టీ అవుతుంది నలభై అవుతుంది నలభై ఏడు ప్లస్ మూడు యాభై సో యాభై పక్కన రాయండి ఇప్పుడు రిమైనింగ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయండి రిమైనింగ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేసినట్లయితే రిమైనింగ్ నెంబర్స్ యాడ్ చేయండి ఇక పదిహేడు ప్లస్ మూడు చేసాం ఓకే ఏడు ప్లస్ ఏడు ప్లస్ తొమ్మిది ఏడు ప్లస్ తొమ్మిది ఎంత పదహారు ఏడు ప్లస్ తొమ్మిది పదహారు పదహారు ప్లస్ మూడు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి ఇరవై ఇరవై ఐదు ప్లస్ రెండు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు సో ఇరవై లోపల ఉన్న ప్రధాన సంఖ్యలు రెండు మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు పదమూడు పదిహేడు పంతొమ్మిది ముందు పదులు యాడ్ చేసే పది ఇరవై ముప్పై నలభై నలభై ప్లస్ ఇది పది యాభై అవుతుంది తొమ్మిది ప్లస్ ఏడు పదహారు పదహారు ప్లస్ మూడు తొమ్మిది ప్లస్ ఏడు పదహారు పదహారు ప్లస్ మూడు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి ఇరవై ఇరవై ఐదు ప్లస్ రెండు ఇరవై ఏడు టోటల్ డెబ్బై ఏడు అవుతుంది టోటల్ డెబ్బై ఏడు అంటే డెబ్బై ఏడు బై ఎనిమిది చేయండి డెబ్బై ఏడు బై ఎనిమిది అది మన యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది
చెప్పండి వాట్ ఈజ్ సెవెంటీ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్స్ సెవెంటీ టూ ఎనిమిది తుమ్మల డెబ్బై రెండు ఎనిమిది తుమ్మల డెబ్బై రెండు ఇంకెంత ఉంటుంది ఐదు ఉంటుంది కాబట్టి ఐదు పక్కన సున్నా పెడితే ఐదు పక్కన సున్నా పెడితే ఎంత అవుతుంది యాభై అవుతుంది సో ఐదు పక్కన సున్నా పెడితే యాభై అవుతుంది ఎనిమిది వేల నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది వేల నలభై ఎనిమిది మళ్ళీ టూ వచ్చింది సో టూ పక్కన జీరో పెడితే టూ ట్వంటీ అవుతుంది ఎనిమిది వేల నలభై ఎనిమిది ట్వంటీ సో ట్వంటీ ఎనిమిది రెండు పదహారు సో డెసిమల్ తర్వాత మీరు టూ డిజిట్స్ రెండు అంకెలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ అనేది సరైన సమాధానం అవుతుంది నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి సరాసరిలో సరాసరిలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సో ఉదాహరణకి వంద మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు అనుకోండి ఒక వంద మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు సో వంద మంది ఉద్యోగుల యొక్క వంద మంది ఉద్యోగుల యొక్క సరాసరి వేతనం మనకు ఇవ్వడం జరిగింది వంద మంది ఉద్యోగుల యొక్క సరాసరి వేతనం ఇచ్చారు మనకు సో క్వశ్చన్ రాయండి ఒక కంపెనీలో ఉన్న వంద మంది ఉద్యోగుల వంద మంది ఉద్యోగుల సరాసరి వేతనము వంద మంది ఉద్యోగుల సరాసరి వేతనము వంద మంది ఉద్యోగుల సరాసరి వేతనము నలభై వేలు నలభై వేలు అందులో ఒక కంపెనీలో ఉన్న వంద మంది ఉద్యోగుల సరాసరి వేతనము నలభై వేలు అందులో ఆఫీసర్ల సరాసరి వేతనము ఎనభై వేలు ఇతర ఉద్యోగుల సరాసరి వేతనము ముప్పై వేలు అయితే ముప్పై వేలు అయితే ఎంతమంది ఆఫీసర్లు ఎంతమంది ఇతర ఉద్యోగులు ఉన్నారు ఒక కంపెనీలో ఉండే ఒక కంపెనీలో వంద మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు వంద మంది ఉద్యోగుల సరాసరి వేతనము నలభై వేల రూపాయలు అందులో ఆఫీసర్ల సరాసరి వేతనము ఎనభై వేలు ఇతర ఉద్యోగుల సరాసరి వేతనము ముప్పై వేలు అయితే ఎంతమంది ఆఫీసర్లు ఉన్నారు ఎంతమంది ఇతర ఉద్యోగులు ఉన్నారు ఆఫీసర్లని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఇతర ఉద్యోగులని హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఇతర ఉద్యోగులని హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి ఆఫీసర్ల యొక్క మొత్తం వేతనం ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీ థౌజండ్ అది ఆఫీసర్ల యొక్క మొత్తం వేతనం అవుతుంది ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీ థౌజండ్ అంటే ఎంత అవుతుందండి ఎనభై వేల రూపాయలు ఎనభై వేలు ఇంటూ ఎక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇతర ఉద్యోగుల యొక్క సరాసరి వేతనం ఎంత వారి యొక్క యావరేజ్ శాలరీ ఇంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ రాయాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వంద మంది ఉద్యోగుల సరాసరి వేతనం ఎంత అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫార్టీ థౌజండ్ దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయండి ఎయిటీ థౌజండ్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ థర్టీ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది మనకు థర్టీ ల్యాక్ అవుతుంది థర్టీ ల్యాక్ ఇది యాడ్ చేయాలి రెండు యాడ్ చేయాలి ఆఫీసర్ల మొత్తం వేతనము ఇతర ఉద్యోగుల మొత్తం వేతనము రెండు కలిపితే వంద మంది ఉద్యోగుల మొత్తం వేతనం వస్తుంది సో ఎయిటీ థౌజండ్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ థర్టీ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ థౌజండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫార్టీ థౌజండ్ నలభై వేలని వంద చేత గుణించండి వంద చేత గుణిస్తే నలభై లక్షలు అవుతుంది ఎనభై వేల ఎక్స్ నుండి ముప్పై వేల ఎక్స్ మైనస్ చేస్తే మనకు యాభై వేల ఎక్స్ వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై వేల నుండి నలభై లక్షల నుండి నలభై లక్షల నుండి ఈ ముప్పై లక్షలను మైనస్ చేయండి సో యాభై వేలు ఎక్స్ మైనస్ నలభై లక్షల నుండి ముప్పై లక్షలు మైనస్ చేస్తే పది లక్షలు వస్తుంది దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేద్దాం ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరోస్ క్యాన్సల్ చేయండి ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదు ఇరవైల వంద సో వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వచ్చింది అంటే ఆఫీసుల సంఖ్య ఎంత అంటే ఆ వంద మంది ఉద్యోగులలో ఆఫీసుల సంఖ్య ఎంత ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ వచ్చింది మరి ఇతర ఉద్యోగుల సంఖ్య ఎంత ఇతర ఉద్యోగుల సంఖ్య ఎంత అంటే 
వంద మందిలో ఇరవై మంది ఆఫీసర్లు అంటే మిగిలిన వారు అందరూ కూడా ఇతర ఉద్యోగులు అవుతారు హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఎంత అంటే ఎయిటీ అవుతుంది మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం చేయాల్సిందే ఈ విధంగా చేయాల్సిందే అదేవిధంగా సింపుల్ మెథడ్ అంటే మిక్చర్ మెథడ్ ఆర్ ఎలిగేషన్ మెథడ్ అనేది ఉంటుంది దాని గురించి మనం తర్వాత వీడియోలు తెలుసుకుందాం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి నెక్స్ట్ వీడియోలో సరాసరి సంబంధించి మరికొన్ని మోడల్స్ని తెలుసుకుందాం థ్యాంక్